இந்த பாடவழியில் நாங்கள் சுவாச தொகுதியுடன் தொடர்பான நோய்கள் பற்றியே பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த சுவாச தொகுதியை அவதானிக்கும் போது சுவாச செயல்முறைக்கு நாங்கள் தேவையான வழியினை புறச்சூழலிலிருந்து பெற்றுக்கொள்கின்றோம் இவ்வாறாக புறச்சூழலிலிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கின்ற இந்த வழியில் வைரசுகள் மற்றும் பாக்டீரியாக்கள் போன்றவையும் எமக்கு ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தக்கூடிய சில பதார்த்தங்களும் எமது உடலினுள்ளே இந்த சுவாச தொகுதியினுள் நுழையக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன இவ்வாறான பதார்த்தங்கள் சுவாச தொகுதியில் உள்நுழையும் போது அங்கே தொற்றுகள் ஏற்பட்டு நோய் நிலைமைகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளன இவ்வாறான நோய் நிலைமைகளில் முதலாவதாக தடிமன் பற்றி அவதானிப்போம் தடிமன் இது ஆங்கிலத்தில் கோல்டு அல்லது கொமன் கோல்டு என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது இந்த தடிமன் நிலைமை அவதானிக்கும் போது இது மக்களிடையே எளிதாக பரவக்கூடிய ஒரு நோய் தொற்றாக அமைய பெறுகின்றது அவ்வாறாக இது எல்லா வயதினரிடையும் பரவக்கூடிய வைரசினால் பரப்பப்படுகின்ற ஒரு நோய் நிலைமையாக அமைகின்றது இந்த நோய் நிலைமைக்கான அறிகுறிகள் பற்றி பார்க்கும் போது இருமல் தும்மல் மூக்கொழுகுதல் மற்றும் காய்ச்சல் ஆகியவை இந்த நோய் நிலைமைக்கான அறிகுறிகளாக அமைகின்றது இந்த தடிமன் என்ற நோய் நிலைமையானது வைரசின் மூலமாக பரப்பப்படுகின்றது ஆகவே இதனை கட்டுப்படுத்தும் முகமாக நாங்கள் மருந்துகளை பயன்படுத்த முடியாது அதற்கு பதிலாக சிறந்த நட் சுகாதார பழக்க வழக்கங்களையே நாங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டியது இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது அவ்வாறாக இது எளிதில் தொற்றக்கூடிய ஒரு நோய் வகையாக காணப்படுவதனால் இந்த நோய் நிலைமையின் மூலமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் நபரை சுற்றி இருப்பவர்கள் நட் சுகாதார பழக்க வழக்கங்களின் மூலமாக இந்த நோய் நிலைமையிலிருந்து தம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் மேலும் இந்த நோய் நிலைமையினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற நபரும் இந்த நோய் நிலைமை பிறருக்கு பரவாமல் இருப்பதற்காக நட் சுகாதார பழக்க வழக்கங்களை கடைபிடித்தல் வேண்டும் அவ்வாறாக கைகளை நன்கு கழுவுதல் மற்றும் முகத்திற்கு முகத்திரை அணிதல் மூலமாக இந்த நோய் நிலைமை பரவுவதிலிருந்து தடுத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது மேலும் இது வைரசினால் பரப்பப்படுகின்றது என்று நாங்கள் அவதானித்தோம் அவ்வாறாக இதற்கான மருந்து பதார்த்தங்கள் இல்லை எனினும் விட்டமின் சி மாத்திரைகளை நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது இந்த நோய் நிலைமை காணப்படக்கூடிய கால பகுதியை நாங்கள் சற்று குறைக்கலாம் என்பதை இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது அவ்வாறாக இந்த நோய் நிலைமையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் நபர் நன்கு ஓய்வில் இருத்தல் மற்றும் உடலில் நீர்த்தன்மை குறையாமல் இருப்பதற்காக நீர் சத்து கூடிய பதார்த்தங்களை உட்கொள்ளுதல் மற்றும் இளஞ்சூடான நீரில் உப்பு கலந்து வாய் கொப்பளித்தல் என்பன இந்த நோய் நிலைமையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் சற்று இதன் விளைவுகளை தனித்துக் கொள்ளக்கூடிய செயல்முறைகளாக அமைவு பெறுகின்றன அவ்வாறாக இந்த நோய் நிலைமையிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் முகமாக நாங்கள் நட் சுகாதார பழக்க வழக்கங்களை கடைபிடித்தலை இங்கே பிரதானமாக அமைவு பெறுகின்றது அடுத்ததாக இங்கே காணப்படும் நோய் நிலைமை பிடிசுரம் பிடிசுரம் என்ற நோய் நிலைமையானது ஆங்கிலத்தில் நியூமோனியா என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது இந்த நோய் நிலைமையை அவதானிக்கும் போது இது உலக மக்களிடையே ஏழு சதவீதமானோர் இந்த நோய் நிலைமையினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இந்த நோய் நிலைமைக்கு உள்ளாகும் பல உயிர் இழக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களும் காணப்படுகின்றன அவ்வாறாக இந்த நோய் நிலைமை தொற்றும் விதத்தை அவதானிக்கும் போது இது பாக்டீரியா மற்றும் வைரத்தினூடாகவே பரப்பப்படுகின்றது இந்த நோய் நிலைமையானது நாங்கள் முன்பு பார்த்த தடிமன் என்ற நோய் நிலைமை நீண்ட காலம் காணப்படும் போதும் நீண்ட காலம் இருமல் ஆகியவை காணப்படும் போதும் இந்த பிடிசுரம் என்ற நோய் நிலைமை ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு மேலும் இந்த பிடிசுரம் நோய் நிலைமையின் போது எமது சுவாச பைகளில் திரவம் சேமிக்கப்படுகின்றது அதாவது நாங்கள் கடந்த பாடவேளைகளில் எமது சுவாச பைகளில் சிற்றறைகள் இருப்பதை அவதானித்தோம் அங்கேயே வாயு பரிமாற்றங்கள் இடம்பெற்றன அந்த வகையில் இந்த பிடிசுரம் என்ற நோய் நிலைமையின் போது இந்த சிற்றறைகளில் குறிப்பிட்ட ஒரு திரவம் சேமிக்கப்படுகின்றது இதனூடாக அங்கே வாயு பரிமாற்றங்கள் தடைப்படுவதனூடாக இந்த நோய் நிலைமையின் தீவிரம் அதிகரிக்கப்படுகின்றது மேலும் இந்த நோய் நிலைமைக்கான அறிகுறிகள் பற்றி பார்க்கும் போது இருமல் தலைவலி மூச்செடுத்தலில் சிரமம் ஆகியவை இதற்கான அறிகுறிகளாக அமைகின்றன அந்த வகையில் இந்த நோய் நிலைமையை நாங்கள் கட்டுப்படுத்திக் கொள்வதற்காக இதற்கான தடுப்பூசிகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அவ்வாறாக இந்த நோய் நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கும் நபருக்கு எக்ஸ்கதிர் பரிசோதனை மற்றும் சளி பரிசோதனை என்பனவற்றை மேற்கொள்வதனூடாக இந்த நோய் நிலைமை நாங்கள் இனக்கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் மேலும் இந்த நோய் நிலைமையிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் முகமாக புகைத்தலை குறைத்துக் கொள்ளுதல் அல்லது புகைத்தலை நிறுத்துதல் மற்றும் நட் சுகாதார பழக்க வழக்கங்களை கடைபிடித்தலே பிரதானமானதாக அமைவு பெறுகின்றது அடுத்ததாக அமையும் நோய் நிலைமை தொய்வு 
தொய்வு என்ற நோய் நிலைமையானது ஆங்கிலத்தில் அஸ்மா என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது அவ்வாறாக இந்த நிலங்கள் பரவலாக ஆஸ்துமா என்று குறிப்பிடுகின்றோம் இந்த தொய்வு அல்லது ஆஸ்மா என்ற நோய் நிலைமையானது பரவலாக எல்லா வயதினரையும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நோய் நிலைமையாக இருந்த போதும் குழந்தைகளிடத்தில் இது அதிகமாக பரவக்கூடிய ஒரு நோயாக அமைகின்றது அவ்வாறாக அமைகின்ற இந்த நோய் நிலைமையானது பிரதானமாக ஒவ்வாமையின் மூலமாகவே தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது அதாவது மகரந்தம் மரத்தோல் விலங்குகளின் உரோமம் மற்றும் புகை ஆகிய பதார்த்தங்களினூடாக ஒவ்வாமைகள் ஏற்படக்கூடும் இந்த ஒவ்வாமையின் விளைவாக இந்த தொய்வு என்ற நோய் நிலைமையானது தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது அந்த வகையில் இந்த ஒவ்வாமை என்ற சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்படும் போதெல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் நிலைமையாகவே இந்த தொய்வு என்ற நோய் நிலைமை அமைகின்றது அந்த வகையில் இந்த தொய்வு என்ற நோய் நிலைமையின் போது எமது சுவாச தொகுதியின் வாதனாளி பகுதியின் உற்சுவர்கள் வீக்கத்திற்கு உள்ளாகின்றன அவ்வாறு இந்த உற்சுவர்கள் வீக்கத்திற்கு உள்ளாகும் போது வாதனாளியின் துவார பகுதி சிறியதாக்கப்படுகின்றது ஆகவே இந்த நோய் நிலைமையின் போது எமது சுவாசத்தில் சிரமங்கள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன இந்த நோய் நிலைமைக்கான அறிகுறிகள் என்று பார்க்கும் போது இருமல் நெஞ்சு வலி மற்றும் சுவாசித்தலில் ஏற்படக்கூடிய சிரமம் என்பன காணப்படுகின்றன அவ்வாறாக இந்த நோய் நிலைமை காணப்படும் போது சிறிய ஒரு வேலையில் ஈடுபடும் போதும் இந்த சுவாசித்தலில் சிரமம் ஏற்பட்டு மூச்சு இறைத்தல் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளன இவ்வாறு இந்த நோய் நிலைமை அவதானிக்கும் போது இது ஒவ்வாமையின் காரணத்தினாலேயே தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது ஆகவே இந்த ஒவ்வாமைகள் ஏற்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களில் இருந்து விலகி இருத்தலையுடாக இந்த நோய் நிலைமை நாங்கள் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக அமைவுபடுகின்றது மேலும் இந்த நோய் நிலைமைக்கான குறிப்பிட்ட மருந்துகள் காணப்படுகின்றன அவ்வாறாக இந்த நோய் நிலைமையின் போது மருத்துவரை நாடி உரிய ஆலோசனைகளின் பேரில் இந்த மருந்துகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வதனூடாக இந்த நோய் நிலைமையிலிருந்து எம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் மேலும் இந்த நோய் நிலைமையின் போது ஆங்கிலத்தில் இன்ஹேலஸ் என்று குறிப்பிடப்படுகின்ற உற்சுவாசத்தின் போது நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கின்ற மருந்துகள் காணப்படுகின்றன இந்த மருந்துகள் பிற மருந்துகள் போல அன்றி நேரடியாக எமது சுவாச பையினுள் சென்று செயற்படக்கூடியதாக அமைகின்றன இருப்பினும் இந்த மருந்து பதார்த்தங்களை பயன்படுத்தும் போது சில பக்க விளைவுகள் ஏற்படக்கூடும் ஆகவே மருத்துவரின் உரிய ஆலோசனையின் பேரில் இந்த மருந்துகளை நாங்கள் உரிய முறையில் பயன்படுத்துவதனூடாக பக்க விளைவுகள் இன்றி இந்த நோய் நிலைமையிலிருந்து நாங்கள் இம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக அமைவு பெறும் அடுத்ததாக புரோக்ரைட்டிஸ் அல்லது சுவாச பை குழாய் அலர்ஜி இந்த நோய் நிலைமையானது ஆங்கிலத்தில் புரோக்ரைட்டிஸ் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது இந்த நோய் நிலைமையானது வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா தொற்றுகளின் மூலமாக ஏற்படக்கூடியதாக அமைவு பெறுகின்றது இந்த நோய் நிலைமையின் போது வாதநாடி மற்றும் குரல் வலை ஆகிய பகுதிகளில் தொற்றுகள் ஏற்படுகின்றன ஆகவே இந்த நிலைமையின் போது குரல் ஒலியானது வெளியேற்றுவதில் சிரமம் காணப்படுகின்றது மேலும் இந்த நோய் நிலைமையின் அறிகுறிகளாக மிகையான இருமல் மற்றும் சுவாசித்தலில் ஏற்படுகின்ற சிரமம் என்பன காணப்படுகின்றன மேலும் இந்த நோய் நிலைமையானது இரண்டு வகையாக அமைகின்றது ஒன்று குறுகிய காலம் மற்றையது நீண்ட காலம் குறுகிய காலம் என்ற நோய் நிலைமை அவதானிக்கும் போது இங்கே குறிப்பிட்ட அறிகுறிகளானது சில வாரங்கள் முதல் சில மாதங்கள் வரை நீடிக்கக்கூடும் ஆனால் நீண்ட காலம் என்று குறிப்பிடும் போது அது ஒரு வருடம் தொடக்கம் இரண்டு வருடம் என்ற காலப்பகுதி அளவில் நீண்ட அளவில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது மேலும் இந்த நோய் நிலைமை ஏற்படக்கூடிய பிரதான காரணங்கள் என்று பார்க்கும் போது புகைத்தல் மற்றும் அசுத்தமான வழியினை சுவாசித்தல் என்பனவே அமைவு பெறுகின்றன ஆகவே இந்த நோய் நிலைமையிலிருந்து நாங்கள் என்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் முகமாக புகைத்தலை நிறுத்துதல் மற்றும் இந்த அசுத்தமான வழியை சுவாசித்தலில் இருந்து என்னை விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும் மேலும் இவற்றுக்கான குறிப்பிட்ட தடுப்பு மருந்துகள் காணப்படுகின்றன ஆகவே உரிய முறையில் இந்த மருந்துகளை பெற்றுக்கொள்வதனூடாகவும் இந்த நோய் நிலைமையிலிருந்து என்மை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த நோய் நிலைமைகள் ஏற்படக்கூடிய காலப்பகுதியில் நாங்கள் நட் சுகாதார பழக்க வழக்கங்களை கடைபிடித்தலினூடாக இதன் வீரியத்தன்மையில் இருந்து நாங்கள் இம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் தொடர்ந்து அடுத்ததாக அமைகின்ற நோய் நிலைமை காச நோய் காச நோய் என்ற நோய் நிலைமையானது ஆங்கிலத்தில் டியூபக்யூரோசிஸ் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது பொதுவாக நாங்கள் இதனை டிபி என்று குறிப்பிடுகின்றோம் இந்த நோய் நிலைமையானது மக்களிடையே பரவலாக காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் உலக மக்கள் தொகையில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் இந்த காச நோய் என்ற நோய் நிலைமையினால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர் மேலும் இந்த நோய் நிலைமையின் காரணமாக பல உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உண்டு மேலும் இந்த காச நோய் என்ற நோய் நிலைமையானது பாக்டீரியாவினால் பரப்பப்படுகின்றது அவ்வாறாக குறிப்பிட்ட பாக்டீரியா எமது சுவாச தொகுதியை அடையும் போது அங்கே 
அது தனது இனத்தை பெருக்கி அதிகரிக்கின்ற போது எமது சுவாச தொகுதியின் கலங்கள் மற்றும் இளையங்கள் சிதைவடைகின்றன இவ்வாறு தொடர்ந்து எமது சுவாச தொகுதியின் இளையம் மற்றும் கலங்கள் சிதைவடைவதன் ஊடாக இந்த நோய் நிலைமை வீரிய தன்மையை அடைகின்றது அவ்வாறாக இந்த நோய் நிலைமை அதிகரிக்கின்ற போது வெளியேறுகின்ற சளியில் எமது சுவாச பையின் பகுதிகள் காணப்படக்கூடும் மேலும் இது தொடரும் போது அங்கே எமது சுவாச தொகுதியினுள்ளே குருதி பெருக்கம் ஏற்பட்டு சளியினூடாக இந்த குருதி வெளியேறக்கூடிய வாய்ப்புகளும் உண்டு இது வீரிய தன்மையை அதிகரித்து மேலும் தொடரும் போது எமது சுவாச பையில் துளைகள் ஏற்படக்கூடிய பாரதூரமான விளைவுகளும் இந்த காச நோயினால் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன இந்த காச நோயின் அறிகுறிகள் என்று அவதானிக்கும் போது அதிகளவாக களைப்படைதல் மற்றும் உணவில் நாட்டம் குறைதல் என்பதும் குறுகிய கால பகுதியில் உடல் மெனிதல் என்பதும் உணவு பெறுகின்றது மேலும் தொடர் இருமல் மற்றும் இந்த இருமலின் போது குருதி வெளியேறல் என்பன இந்த காச நோயின் அறிகுறிகளாக அமைவு பெறுகின்றன மேலும் இந்த நோய் நிலைமையினால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளியின் தும்மல் இருமல் மற்றும் உமைநீரினூடாக குறிப்பிட்ட பாக்டீரியா பரவக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது அவ்வாறாக நோய் நிலைமையினால் பாதிக்கப்படுபவர் நட் சுகாதார பழக்க வழக்கங்களை கடைபிடித்து முகத்திரை அணிவதனூடாக இந்த நோய் பரவுவதிலிருந்து தடுத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் மேலும் இந்த நோய் நிலைமைக்கான தடுப்பூசிகள் காணப்படுகின்றன இவற்றை பெற்றுக்கொள்வதனூடாக இந்த நோய் நிலைமையில் இருந்து நாங்கள் இம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடியதாகவும் இருக்கும் பொதுவாக இது பாக்டீரியா தொற்றின் மூலமாக ஏற்படுவதனால் நாங்கள் நட் சுகாதார பழக்க வழக்கங்களை கடைபிடித்தலே இங்கே பிரதானமான உபாயமாக அமைவு பெறுகின்றது இவ்வாறாக அமைகின்ற இந்த ஐந்து நோய் நிலைமைகளும் சுவாச தொகுதியுடன் தொடர்பான பிரதான நோய்களாக அமைகின்றன இவற்றை தொடர்ந்து மேலும் இரண்டு வகை நோய் நிலைமைகள் காணப்படுகின்றன முதலாவதாக செலிகோசிஸ் செலிகோசிஸ் என்ற நோய் நிலைமை அவதானிக்கும் போது நிலக்கரி சுரங்க மணல் மற்றும் கண்ணாடி ஆகிய தொழில்களில் ஈடுபடுவோர் தினமும் சிலிக்கா சேர்வை சேர்ந்த தூசுகளை சுவாசிக்க நேரிடும் இவ்வாறாக இந்த சிலிக்கா சேர்வைகள் சேர்ந்த தூசுகளை அதிகமாக சுவாசித்தலினூடாக இவை எமது சுவாச தொகுதியில் உள்ள இளையங்களை அதிகமாக பாதிப்புக்கு உள்ளாக்க கூடும் இந்த பாதிப்புக்கு உள்ளாக்குகின்ற குறிப்பிட்ட இந்த நோய் நிலைமையானது சிலிகோசிஸ் என்று குறிப்பிடப்படும் அந்த வகையில் இந்த நோய் நிலைமையிலிருந்து நாங்கள் இம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் முகமாக இவ்வாறான தொழில்களில் ஈடுபடுவோர் மற்றும் இவ்வாறான தொழில்கள் இடம்பெறும் இடங்களுக்கு செல்வோர் முகத்திற்கு முகத்திரை அணிந்து கொள்வதனூடாக இந்த நோய் நிலைமையிலிருந்து நாங்கள் இம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக அமைகின்ற நோய் நிலைமை அஸ்பஸ்டோசிஸ் இந்த நோய் நிலைமை அவதானிக்கும் போது இங்கே அஸ்பஸ்டோசிஸ் துணிக்கைகள் மற்றும் நார் கொண்ட தூசி வகைகளை நாங்கள் அதிகமாக சுவாசித்தலின் போது குறிப்பிட்ட இந்த தூசு துணிக்கை வகைகள் எமது சுவாச தொகுதியின் இளையங்களை மிக விரைவாக அழிவடையக்கூடிய தன்மை கொண்டவையாக காணப்படுகின்றன அவ்வாறாக இந்த தூசு துணிக்கைகள் எமது சுவாச தொகுதியை அடைந்து எமது இளையங்களை அழிவடைய செய்யும் நோய் நிலைமையானது அஸ்பஸ்டோசிஸ் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது இந்த நோய் நிலைமையிலிருந்து எம்மை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் முகமாகவும் குறிப்பிட்ட இந்த தூசு துணிக்கைகள் காணப்படக்கூடிய இடங்களுக்கு செல்லும் போது நாங்கள் முகத்திற்கு முகத்திரை அணிதல் இங்கே சிறந்த வழியாக அமைவு பெறுகின்றது தொடர்ந்து இந்த சுவாச தொகுதியுடன் தொடர்பான நோய்கள் பற்றி பார்க்கும் போது அடுத்ததாக புகைத்தலின் மூலமாக ஏற்படுகின்ற நோய்கள் பற்றி அவதானிப்போம் இந்த புகைத்தல் என்று சொல்லப்படும் போது இங்கே ஏற்படுகின்ற பிரதானமான நோய் நிலைமைகள் எமது சுவாச தொகுதியுடன் தொடர்பு பட்டதாகவே காணப்படுகின்றது அவ்வாறாக இங்கே பிரதானமாக இரண்டு வகையான நோய்கள் ஏற்படுகின்றன ஒன்று சுவாச பை குழாய் அலட்சி மற்ற எது புற்றுநோய் புகைத்தல் என்ற செயலின் மூலமாக இந்த சிகரெட் புகையில் வெளியேறுகின்ற வாயுக்களில் பிரதானமாக கார்பன் ஓரோக்சைடு காணப்படுகின்றது குறிப்பிட்ட இந்த வாயுவானது எமது குருதியினால் எளிதாக உள்ளெடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாயுவாக அமைகின்றது அவ்வாறாக கடந்த பாட வேளைகளில் குருதியில் ஹீமோகுளோபின் என்ற புரத பொருள் இருப்பதை நாங்கள் அவதானித்தோம் இந்த ஹீமோகுளோபின் என்ற புரத பொருளில் இந்த கார்பன் ஓரோக்சைட் வாயுவானது மிக எளிதாக சேரக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆனால் இந்த ஹீமோகுளோபின் என்ற புரத பொருளின் ஊடாகவே ஒட்சிசன் ஆனது எமது உடலின் எல்லா பாகங்களுக்கும் கொண்டு செல்லப்படுகின்றது என்று நாங்கள் கடந்த பாடவெளியை பார்த்தோம் அவ்வாறாக இங்கே இந்த ஹீமோகுளோபினுடன் இந்த கார்பன் ஓரோக்சைட் வாயு சேருவதனூடாக எமது உடலுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்ற ஒட்சிசனின் அளவு அங்கே குறைக்கப்படுகின்றது மேலும் இந்த புகைத்தல் என்ற செயல்முறையை அவதானிக்கும் போது சிகரெட்டில் நிகோட்டின் என்ற பதார்த்தம் காணப்படுகின்றது இந்த நிகோட்டின் என்ற பதார்த்தத்தினூடாக தற்காலிகமாக எமது இதய துடிப்பு வேகம் அதிகரிக்கின்றது அவ்வாறாக தற்காலிகமாக எமது குருதி அமுக்கமும் இந்த புகைத்தல் என்ற செயல்முறையின் மூலமாக அதிகரிக்கப்படுகின்றது 
மேலும் இந்த புகைத்தல் செயற்பாட்டினூடாக எமது சுவாச பாதையில் உள்ள பிசிர்கள் சிதைவடைகின்றன இந்த பிசிர்கள் பற்றி நாங்கள் கடந்த பாட வழியில் பார்த்தோம் அதாவது எமது சுவாச பாதையை அடைகின்ற பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் தூசு துணிக்கைகள் என்பன சுவாச பாதையில் காணப்படுகின்ற சீதத்தில் ஒட்டி கொள்கின்றன இந்த சுவாச பாதையில் காணப்படுகின்ற பிசிர்களின் செயற்பாட்டினூடாக குறிப்பிட்ட இந்த சீதமானது அகற்றி கொள்ளப்படும் ஆனால் இந்த புகைத்தல் செயற்பாட்டினூடாக இந்த பிசிர்கள் சிதைபடுவதனால் எமது சுவாச பாதையில் காணப்படுகின்ற சீதத்தில் ஒட்டி கொள்கின்ற பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் தூசி துணிக்கைகள் சுவாச பாதையிலேயே சேகரிக்கப்படுகின்றது அவ்வாறாக இவை இவ்வாறு சேகரிக்கப்படுவதனால் எமது சுவாச பாதையின் வாத நாளி என்பது வீக்கமடைகின்றது இதனூடாக எமது சுவாச பை குழாயும் வீக்கமடைந்து அங்கே சுவாச பை குழாய் அலட்சி ஏற்படுகின்றது ஆகவே இங்கே புகைத்தல் செயற்பாட்டினூடாக முதலாவதாக இந்த சுவாச பை குழாய் அலட்சி என்ற நோய் நிலைமை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது மேலும் இந்த புகைத்தல் செயல்முறையின் போது எமது சுவாச தொகுதியில் உள்ள வாத நாளியில் இந்த புகையானது நேரடியாக தொடர்பு கொள்கின்றது அவ்வாறாக எமது வாத நாளியின் மேலணி இளையங்கள் இந்த புகையுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்வதனால் இவற்றின் கலங்கள் அசாதாரண வளர்ச்சி அடையக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு இவ்வாறாக இந்த வாத நாளியின் மேலணி இணையத்தின் கலங்கள் அசாதாரண வளர்ச்சி அடையும் போது அங்கே புற்றுநோய் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகளும் அதிக அளவில் உண்டு அவ்வாறாக இங்கே புகைத்தல் செயற்பாடுகளாக இந்த சுவாசப்பை குழாயணர்ச்சி மற்றும் புற்றுநோய் ஆகிய நோய் நிலைமைகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன இருப்பினும் இந்த புகைத்தல் செயல்முறையில் நேரடியாக ஈடுபடாது இந்த புகைத்தலின் போது வெளியேறுகின்ற புகையினை சுவாசித்தலினூடாகவும் இந்த நோய் நிலைமைகள் ஏற்படக்கூடும் அந்த வகையில் இந்த புகைத்தல் செயல்முறையில் ஈடுபடாமல் இருத்தலும் இந்த புகைத்தல் செயல்முறையினூடாக வெளியேறுகின்ற புகையினை உற்சாசிக்காமல் இருப்பதன் ஊடாகவும் இந்த நோய் நிலைமைகள் இருந்து எம்மை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த பாட வேளையில் சுவாச தொகுதியுடன் தொடர்பான நோய்கள் பற்றி நாங்கள் அவதானித்திருந்தோம் அந்த வகையில் பிரதானமாக இந்த நோய் நிலைமைகள் புகைத்தல் செயற்பாடு மற்றும் அசுத்தமான வழியை உற்சாசத்தின் மூலமாகவே பரவுகின்றது ஆகவே இவற்றிலிருந்து நாங்கள் இம்மை விலக்கிக் கொண்டு நட் சுகாதார பழக்க வழக்கங்களை கடைபிடிப்பதனூடாக இந்த நோய் நிலைமைகள் இருந்து நாங்கள் இம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக அமைவு பெறும் இத்துடன் மனிதனின் சுவாச செயல்முறையானது நிறைவு பெறுகின்றது தொடர்ந்து அடுத்த பாட வேளையில் மனிதனின் கழிவகற்றல் செயல்முறை பற்றி அவதானிப்போம் மீண்டும் அடுத்த பாட வேளையில் சந்திப்போம் நன்றி